Kingdom of Saudi Arabia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babayaran nito ang unpaid wages ng mahigit 10,000 overseas Filipino workers. Ang nasabing OFWs ay nawala ng trabaho matapos ideklara ang pagka-bankrupt ng mga kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan noong 2015 at 2016. Sinabi ni Pangulo Marco sa sideline ng kanyang pagdalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia, na pinoproseso na ngayon ng gobyerno ng Saudi ang back wages ng mga apektadong OFW. Saad ng punong ehekutibo, nalinis at maayos ng listahan ng mga claimant. Process na ngayon yun. Uh, we're, they, they, we're, we are already coming to the point na may, may, uh, na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Uh, yung listahan ng mga claimant uh, na nalinis na, uh, maayos na. And we are just waiting for the uh, for the details to be worked out between the Saudi side. Gayun pa man, sinabi ni Pangulo Marcos na walang ibang detalye ang maaring ibunyag tungkol sa settlement issues. Pero ani PBBM, in concept at in principle, itutuloy ng Saudi ang pagbabaya doon sa insurance claims ng mga nagtatrabaho sa mga kumpanya na nalugi noong nagsara dahil sa COVID-19 pandemic. Hindi lamang masabi ng Pangulo kung kailan mababayaran dahil depende rin anya ito sa internal process sa Saudi Arabia. Matatanda ang sa bilateral meeting kasabay ng APEC Summit sa Bangkok, Thailand noong nakarang taon, nangako ang Saudi Crown Prince kay Pangulo Marcos ng humigit kumulang dalawang bilyong riyal para sa mga OFW na naapektuhan ng mabangkarote ang kanilang mga construction firm. Samantala, bagamat maikli ang pagbisita sa Saudi Arabia, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito ay isang matagumpay at produktibong biyahe. Sa kanyang arrival speech, kasunod ng kanyang pagbisita sa Riyadh, sinabi ni PBBM na may iba't ibang mga pakikipag-ugnayan na nagawa upang muling pagtibayin ang pangako ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa pagitan ng GCC at mga bansang ASEAN at ipromote ang Pilipinas sa prospective investors. The ASEAN GCC Summit is a landmark event and this, was ha this happened for the first time. When leaders from both ASEAN and the GCC states met and discussed regional and international issues and agreed upon the future of cooperation between our two regional organizations. Ang anim na bansang miyembro ng GCC ay Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates, habang ang Brunei, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam ay bumubuo ng ASEAN. Binanggit pa ng Pangulo ang mga business-to-business -business agreement na maggagarantiya ng kanagdagang trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Sinabi ng punong ehekutibo na ang summit ay nagbigay ng pagkakataon para sa Pilipinas na makakuha ng 120 million US dollars memorandum of understanding. Ito ay magtatatag ng 500-person capacity training facility sa Batsa na magpapataas ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino sa construction industry. The facility aims to train at least 3,000 Filipinos a year and more than 15,000 Filipinos in the next five years ready for deployment with their new found skills. This agreement is valued at 120 million US dollars. Bukod dito, mayroon pang tatlong business-to-business -business agreement ang tinalakay sa pagitan ng Saudi at Philippine Human Resource Companies. Kabilang dito ang training at employment ng mga Filipino sa malawak na hanin ng mga industriya, kabilang ang healthcare, hotel, restaurant and catering, at ang maintenance and operations bukod sa iba pang mga operasyon. Ang mga kasunduang ito ay inaasahang bubuo ng higit 4.2 billion US dollars at karagdagang 220,000 na trabaho para sa mga Pilipino sa susunod na ilang taon.